भारत में रह के भी चाइना वाली स्वाद चाहिए क्या आप सभी को तो चलिए खाना और स्वाद आपके लिए लेकर आए आज चाइना की ये प्रसिद्ध प्रॉन फ्राइड राइस इस प्रॉन फ्राइड राइस को कैसे बनाते हैं और कितने आसान तरीके से बनाते हैं आज मैं आप सभी को दिखाऊंगी इस वीडियो में तो चलिए आज हम वीडियो शुरू करते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा तो हम अपने फ्राइड राइस में डालने के लिए कुछ सब्जियां काट ली हैं यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च काट के रखे हैं थोड़े गाजर काटे हैं थोड़ा प्याज और थोड़ा मिर्च अब हम एक पतीले में गरम पानी कर लेंगे और उसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे नमक आप इसलिए डालिएगा ताकि आपका जो फ्राइड राइस का चावल है ये बाद में गीला ना पड़ जाए तो मैंने यहाँ पर नमक डाल दिया है और ये जल्दी बॉईल भी हो जाएगा इसके लिए हमने नमक को थोड़ा पानी में गरम करके उसमें चावल डाल के ढक दिया है अब जब तक चावल वहाँ पे सिद्ध हो रहा है तब तक हम यहाँ पे हमारा जो प्रॉन है मतलब चिंगी या फिर झिंगा इसे आप क्या आप कहते हैं आप लोग कमेंट कीजिएगा तो इसमें हम थोड़ा सा सोया सॉस डाले हैं और थोड़ी सी गार्लिक को काट के मतलब लहसुन को काट के डाल दिए हैं और इसे हम थोड़ा सा मिला लेंगे इसके बाद ही मैंने थोड़ी काली मिर्च की पाउडर डाल दी है काली मिर्च की पाउडर हम बाद में भी डालेंगे तो अभी थोड़ा सा कम ही डालिएगा आप काली मिर्च की पाउडर डालने के बाद इसे हम मिला लेंगे अच्छे से ये देखिए और इसके बाद हम एक कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में थोड़ी सी वाइट ऑयल डालेंगे मतलब रिफाइंड तेल आप डालिए इसमें थोड़ा कम ही डालिएगा और इस तेल को गर्म होने के बाद हमने जो प्रॉन को मिक्स करके रखा था या फिर मैरिनेट करके रखा था इसे इसमें डाल देंगे और इसे आप थोड़े अच्छे से फ्राई कर लीजिएगा मैंने प्रॉन मीडियम साइज के लिए हैं आप चाहे तो छोटे साइज के भी ले सकते हैं या फिर इससे बड़े साइज के जो होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं तो देखिए मैंने प्रॉन को ऑलरेडी फ्राई कर लिया है अच्छे से फ्राई और बॉईल दोनों हो चुका है और अगर आप लोग प्रॉन नहीं खाते हैं तो आप प्रॉन को भी स्किप कर सकते हैं क्योंकि ऐसे बहुत लोग होते हैं जो झिंगा खाना पसंद नहीं करते तो आप झिंगा मत डालिएगा ऐसे आप उसके बाद उसी कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल के अंडा को फोड़ के इस तरीके से मिला लीजिएगा ऑमलेट नहीं बनाना है बिल्कुल इसको जल्दी जल्दी ऐसे हिला के फ्राई कर लेना है ताकि ये अपने में ही टूट जाए और छोटे छोटे टुकड़ों में बन जाए तो उसके बाद इसे भी निकाल लेंगे और उसी कढ़ाई में थोड़ा सा और तेल डालेंगे रिफाइन ऑयल की और अब हम फ्राई करेंगे हमारा सब्ज़ी तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ पहले ऑनियन ऑनियन के साथ मैंने यहाँ पर मिर्ची भी डाल दिया है इसे हम थोड़ा गोल्डन होने तक का वेट करेंगे और अच्छे से फ्राई करेंगे तो ये जब तक फ्राई हो रहा है आप लोग बताइए आप लोग मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और क्या आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को और कैसी कैसी वीडियोस चाहिए तो देखिए मैंने यहाँ पर सब्ज़ी डाल दिया है या मैंने कैरेट लिया था और शिमला मिर्च लिया है आपको मैंने पहले ही बताया है तो देखिए मैं इसको भी अच्छे से फ्राई कर ले रही हूँ बिल्कुल धीरे धीरे फ्राई कीजिएगा इसको फ्राई होने में थोड़ा सा टाइम लगता है शिमला मिर्च को थोड़ा सा टाइम लगता है फ्राई होने में आप चाहे तो इसे ढक ढक के भी फ्राई कीजिएगा तो मैं फ्राई जब जल्दी हो जाए इसके लिए हम मैं पे पहले ही नमक डाल दे रहे हैं ये इसे आप एक टिप के हिसाब में भी ले सकते हैं तो नमक डालने से फ्राई जल्दी हो जाए तो नमक डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर रहे हैं आप देख ही सकते हैं इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो रहा है तो अब हम इसे थोड़ा सा ढक देंगे सात से आठ मिनट ढकने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिख रहा था तो देखिए ये ऑलमोस्ट फ्राई हो चुका है इसे फ्राई होने के बाद हम यहाँ पे जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालेंगे आप चाहे तो सिर्फ गार्लिक का ही पेस्ट डाल सकते हैं क्योंकि ये चाइनीज़ रेसिपी है तो चाइनीज़ रेसिपी में थोड़ा लहसुन का स्वाद ज़्यादा ही रहता है आप कहीं भी कोई भी रेस्टोरेंट में खाइए आपको वैसे ही स्वाद इसमें भी मिलेगी अब रेस्टोरेंट जाने की भी कोई ज़रूरत नहीं अगर ऐसी रेसिपी आप घर पे ही बना ले तो तो देखिए मैं यहाँ पे सोया सॉस भी डाल दी हूँ सोया सॉस भी ऑप्शनल है बहुत तो लोगों को सोया सॉस पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं तो सोया सॉस डालने के बाद मैं यहाँ पे जो चावल मैंने उबल रखा था देखिए मैंने सेवेंटी ही चावल उबाला था और उसके बाद ये मिक्स होते होते अपने आप उबल जाएगा पूरा तो चावल को मैंने दे दिया था इसके बाद मैं थोड़ा सा यहाँ पे जो प्रॉन और अंडा को मैंने फ्राई किया था उसे भी दे दिया था अब बस अब इसे आप मिला लीजिए थोड़ी देर ढक लीजिए और आपकी फ्राइड राइस हो जाएगी तैयार इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर दे दिया था ताकि टेस्ट थोड़ा और अच्छा आए 
तो देखिए कितनी जल्दी हमारी फ्राइड राइस तैयार हो गई बहुत ही कम समय में आप लोग बताइए आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा और इस फ्राइड राइस को मैं आज चिकन कौशा के साथ ट्राई कर रही हूँ आप चाहे तो किसी भी चिकन की रेसिपी के साथ ट्राई कर सकते हैं और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब तो लोग